പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകാരുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടോക്ക് ടോപ്പിക്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഓഫ് ടോപ്പ് സിക്സ്റ്റി മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ അത് അത് അവർ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്തോരം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിയർ യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ യൂസേജ് മാത്രം പഠിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് ഗെറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനാണ് അതൊരു ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഉള്ളത് പുഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനാണ് അത് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസാണ് കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിജ് ആർ ദ സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ആദ്യത്തത് ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ് മാക്സിമം ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൂന്നാമത് പുട്ടാണ് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നാലാമത് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഹെഡ് ഓഫ് ഫയലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ ഓ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വിച്ച് ആർ ദ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയും പേര് പറയുന്നു അതിൻ്റെ യൂസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് കോപ്പിയാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ വാല്യൂ വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യ
പക്ഷേ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ളതും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സിനെയും സ്മോൾ എ ബി സിനെയും സെയിം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂല അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ സി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ്ര ഫയല് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി എസ് ഒരു ഇൻറ്റിജിയറിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി എസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സൈൻ ഉള്ളൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എ ബി എസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സൈൻ ഇല്ലാത്ത നമ്പറായി മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ആണെങ്കിൽ എ ബി എസ് ഓഫ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് തൊട്ട് എഫ് എ ബി എസ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ ബി എസ് ഇൻറ്റിജിയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എഫ് എ ബി എസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പർ മൂന്നാമത് ആണ് എസ് ക്യു ആർ ടി ആണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക നാലാമത് വന്നിട്ട് പി ഒ ഡബ്ല്യൂ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എക്സും വൈ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു വൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് ത്രീ കോമ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ റേസ് ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ സി മാത്ത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഇസ് അപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പർ കേസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഈ സപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും വണ്ണും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സപ്പർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഈ സ്ലോവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലോവർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ലോവർ കേസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലോവർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ലോവർ കേസ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇസ് ആൽഫ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫബെറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ് ആൽഫ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇസ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണോ അതായത് ഒരു നമ്പർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്രൂവും നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോൾസും ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇസ് എ എൽ എൻ യു എം അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബെറ്റും ആവാം നമ്പറും ആവാം അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ആൽഫബെറ്റ് നമ്പറും അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ടു അപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു അപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടു ലോവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽസിലേക്കും സ്മോളിലേക്കും മാറ്റുക അപ്പം നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെല്ലാം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അതായത് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ
Call by value method is second point actual parameters no are constants avam, variables avam, expressions avam. At this time, call by reference le, actual parameters so variables matra me avam parulu. Moonamta point call by value le, change made in the formal arguments uh, actual arguments le oru ityaso marthula. At this time, call by reference anangile formal arguments le amle varthu na change the actual arguments le varithu. Last point de, call by value method le memory allocation formal arguments num, actual arguments num separate venam adhe samayam call by reference la anagile randinum kudi or otta memory madi appo ee oru comparison ningalku manasilay illengil thirichayittum functions inde topic njan eduthittunde adinde uh, description box le njan adu tharunnunde functions ningal adu onnu nokki kaynale valare krithyamayittu adinde difference manasilavu with example njan kaanichittunde okay appo ningalla samachayiduthona focus area mathram padikkunna aalkarku ithram karyangal mathram ee chapter il padichaa mathi okay thank you so next chapter will be uploaded soon